mis amores, bienvenidos al blog de la semana, el segundo del año. Estoy pues en esta ocasión de nuevo recapitulando lo que fue el paseo de fin de año. Ya no tanto la despedida, pero sí los paseos que nos faltan. Espero que les gusten. Ya luego el día primero de enero fuimos a buscar a mi suegro al aeropuerto de Frankfurt. Aquí lo verán en imágenes también el aeropuerto cuando estamos llegando porque él se vino a pasar unos días con nosotros. Eh, también quería decirles que esta semana, pues mayormente el blog será eso, recapitulando algunas cosas actuales, pero mi marido está enfermito, probablemente yo también caiga. Tiene la gripe estomacal, conocida como gastroenteritis, está aquí en la casa. Y ahora justamente voy a salir al supermercado a comprarle algunas cositas. Ya saben que el estómago se pone un poquito delicado y hay que cocinar cositas especiales. Bueno, de todas maneras, aquí les dejo el blog de hoy. Espero que lo disfruten que lo pasen bien y les dejo un beso muy grande a todos. Hoy en definitiva es un día donde hay que hacer tours dentro del vehículo en carro porque hace un frío señores, bajó la temperatura ahora a cero, así que nada, las manos se congelan, yo no traje guantes, no estaba preparada, pero bueno, vamos a tratar de enseñar algunas cositas desde el carro por esto del frío aquí vemos el árbol de navidad y podemos ver aquí que ¿qué es lo que pasa hay que pagar pero se puede caminar por fuera aquí hay algo donde la gente se puede sentar supongo que ahora no en invierno pero en primavera tomar una cerveza debe haber algo aquí servicio un restaurante y ya pueden ver la arquitectura es preciosa esos balcones. Y ese nos vamos a comprar, Karina y yo, para vivir aquí un día. Sí, si nos va bien económicamente. visitas guiadas pero ahora mismo no hay no hay visitas hay fechas específicas 15 de enero 12 de febrero 11 de marzo a las 3 de la tarde guiado wow qué lindo mira por aquí wow. Un parque. Y ese es el parque. Como el parque mirador, ¿verdad? Sí. Una jugando.
quisiera saber qué rejuego fue que me hizo Matías con la bufanda. Parezco que me voy a graduar. M B U Este viaje el maquillaje ha sido muy minimalista. Ya lo ven. Nada de demasiado ferré en la cara, sino cositas rápidas. Y me gusta mucho ir bastante ligera. Esta noche, como es el 31, ya noche vieja, pues un poquito de maquillaje. Traje unas pestañas postizas y creo que me voy a maquillar mejor para la cena. Creo que probablemente vamos a ir a comer tapas. Aquí hay unas tienditas. Estamos en la ciudad de Limburg. Acabamos de tomarnos un café en una pequeña cafetería italiana. Y nos sentamos con unos italianos porque no había lugar súper simpáticos y nos recomendaron muchísimas cosas miren para acá quiero esa bicicleta villa la banda muy tranquila la ciudad hace bastante frío como les dije pero La Casa del Chocolate está abierta. Matías. Podemos comprar regalo aquí para la mamá de Armin. Chocolate en house. Parece lo que dice Ecuador, ¿no? Entonces Ecuador. Willy Wonka. Me acuerdo el chocolate de Willy Wonka. Y aquí están los de República Dominicana, Perú, Ecuador. Bueno, nos levantamos ahora y antes de ir a hacer ejercicio voy a preparar un té de o infusión de manzanilla. Por aquí la tengo ya. Y este aquí tenemos un regalito que compramos ayer en la casa del chocolate. La máquina tiene agua, pero no estaría de más echarle un poquito más. Por si Matías quiere café, bien temprano. Todavía no vamos a bajar a desayunar, sino lo que vamos a hacer es um, tomar un té aquí rápidamente y bajar a hacer ejercicio un rato. Hoy es 31 de diciembre, el jueves cumple dos semanas y nada, me quedé con el rojo para fin de año. Ahora la cámara no quiere enfocar. ¡Qué marita! ¡Qué marita! ¡Qué mala niña! Son las ocho y media de la mañana. Si venimos, pasamos muy elegante aquí caminando con su outfit. Y aquí tenemos una galería de tiendas. No entramos porque se veía, no sé, bastante como antigua. Decidimos caminar por el centro e ir al castillo. Aquí estaba viendo una casa, 131 metros cuadrados, en la ciudad. Seis habitaciones, construcción 1910 y cuesta 650 mil euros, ni más ni menos. Esta, esta que se ve acá. Ahora el almuerzo. 
almuerzo, un poquito de pollo con vegetales, salsa de hongos, y Matías con su hamburguesa, como siempre comiendo saludable, súper saludable con mi esposo, y yo soy la que come siempre comida basura. Fácil. <risa> Centrum, Centrum. pestañas vinieron con un poquito deformada entonces resulta ser que yo no tengo tijeras yo las quería recortar pero no tengo tijeras y esto está raro muy raro vamos a ir a pie al restaurante entonces queda como 17 minutos me dijo mi marido a pie así que vamos a hacer esa caminata estas pestañas vinieron dobladas y saben que voy a estar echándole aire a todo el mundo en ese restaurante por aquí ya de vuelta en el día de hoy quiero plancharme un poquito el cabello porque ya verdad uno como que se cansa del mismo peinado y quisiera tenerlo más planchado quiero probar esta plancha que me llegó de irresistible me se ve muy bien es la versión 2020 de la black diamond professional hair straightener esto es un trabalenguas y bueno viene así la estoy abriendo precisamente ahora ¿Qué es esto? Miren qué es esto. Si quieren mi rutina actualizada del cabello, me lo dejan saber aquí debajo en los comentarios. Si quieren ver una rutina del cabello, cómo comienzo, ¿no? Desde el lavado, secado y luego el planchado. Pero con esta plancha es que me voy a hoy a alisar el cabello. Y estoy preparando ya todo el panorama para conectarla. Se ve muy chula. Bueno, nada, lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar mis ganchos, me voy a recoger el cabello, lo voy a dividir en secciones. Voy a utilizar este adaptador de corriente porque tiene el sistema americano, ¿no? De enchufe. Entonces, nada, vamos a ver si, si funciona. 450, está subiendo la temperatura aquí. Uy, esto va más rápido. ¡Qué rápido, veloz! En lo que sube la temperatura a la máxima, voy a buscar mi peine. ¿Dónde está mi rastrillo? Es que me voy recogiendo el cabello. Comienzo, por supuesto, desde la parte inferior o de abajo. Entonces, yo no me hago raya porque yo no sé hacerme esas cosas de raya. Lo que hago es que me los voy recogiendo aquí detrás. Como pueden ver, tomo estos mechones que no son tan gruesos y pruebo la plancha. Ya está caliente. Ya está 450, es una tecnología súper interesante, sale el humito de siempre, no se asusten, esto es completamente normal. Es sección por sección, está bastante caliente el aparato, o sea, se siente caliente la temperatura, yo lo podría bajar quizás a 400 más o menos. Estoy utilizando el Trillium y me lo pongo. Pero ya ven que este es el antes. Voy a mostrarles el antes. Es 
seguir planchándolo. Voy a bajar ahora un poquito más de cabello para ir pues como voy siempre por secciones. Ya les dejaré saber. de la semana, ya para la próxima, me van a dejar en los comentarios si quieren ver una rutina actualizada del cabello me gustaría compartirla con ustedes paso a paso los productos que uso también para por ejemplo la caspa para mantenerlo planchado o para quizás darle solamente forma con el cepillo, el secador que utilizo y todo lo demás, aquí en los comentarios espero sus reacciones gracias por estar ahí un abrazo muy fuerte, ya nos veremos si Dios quiere la próxima semana durante el transcurso de ella con los videos que subo o el domingo próximo en otro blog. Un beso enorme, gracias por estar ahí, cuídense mucho. Y mi marido se va a vestir de negro. a Pretty Woman te voy a sacar en el blog te lo prometo que te voy a sacar en el blog Puten, que lo pasen bien y les dejo un beso un beso y les dejo <risa>